നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിസ്ഥിതി ലോല പരിധിയിൽ നിന്നും തോട്ടമേഖലയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള വിവാദ തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ പരിസ്ഥിതി ലോല സംരക്ഷണ നിയമം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന ആരോപണവുമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നു സർക്കാർ തീരുമാനം മൂലം ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ തർക്കമുന്നയിക്കപ്പെടുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി മരമുറിക്കൽ നടക്കുമെന്നും വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും നിയമവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ചട്ടം മുന്നൂറ് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല പരിധിയിൽ നിന്നും തോട്ടം മേഖലയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ സഭയിൽ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തോട്ടങ്ങളുടെ പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മുറക്ക് പാട്ടം പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ ശുപാർശ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഫോറസ്റ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ലാൻഡ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും തോട്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ തീരുമാനം പരിസ്ഥിതി ലോല സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നിലവിൽ കശുവണ്ടി ഏലം കാപ്പി തോട്ടങ്ങളെയാണ് ഇ എഫ് എൽ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ മുഴുവൻ തോട്ടങ്ങൾക്കും നിയമപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകാനുള്ള തീരുമാനം സംശയങ്ങൾക്കിട നൽകുന്നു നിലവിലെ വനനിയമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ തർക്കമുന്നയിക്കപ്പെടുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തപ്പെടും വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ വൻ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു പ്ലാന്റേഷൻ ടാക്സ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനവും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു തോട്ടം മേഖലയിലെ കാർഷികാദായ നികുതി മരവിപ്പിക്കാനും റബ്ബറിന്റെ സീനിയറേജ് പൂർണ്ണമായും എടുത്തുകളയാനും തീരുമാനമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മുൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് തോട്ടം മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഈ വിഷയത്തിൽ സി എ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ വി സി ജോയ് ഒപ്പം തന്നെ സുശീല ഭട്ട് തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോണിലായാലും ആദ്യം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുതുതായി ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വ്യാഖ്യാനം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തേയില കാപ്പി റബ്ബർ കുരുമുളക് ഏലം നാളികേരം അടക്ക കശുവണ്ട കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല വിളകൾ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക ദുർബല പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായതാണ് അതുകൊണ്ട് പുതുതായി നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതുതായി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാ തോട്ടങ്ങളെയും എല്ലാ തോട്ടങ്ങളെയും ഇ എഫ് എൽ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ വനങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതും പലപ്പോഴും വനങ്ങളുമായി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ വനമാണോ തോട്ടമാണോ ഇ എഫ് എൽ ആണോ എന്ന് തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കേസുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോടതികളിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ട് ആ കേസുകളിലൊക്കെ സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും വനം വകുപ്പ് അത് വനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് എൽ ആണ് എന്നാണ് വാദിക്കുന്നത് ആ കേസുകളൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് ദുർബലമാകുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നതാണ് ഇതിലെ കാര്യം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും നാണ്യവിളകൾക്ക് ഇ എഫ് എൽ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല തോട്ടങ്ങൾക്കാകെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നതൊരു കാര്യം രണ്ട് ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ വലിയൊരു മേഖല ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാതെ ഇവർ പൊതുഭൂമി കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തോട്ടങ്ങളുടെ പരിധി ഒന്ന് അളക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനായ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തോട്ടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ വളരെ വളരെ മോശമാണ് സഖാവ് ആനത്തലവട്ടത്തെ പോലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവിടെ ആ തോട്ടങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ പരിധി അളക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് എതിർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തോട്ടം ഉടമകൾ മാത്രമല്ല തൊഴിലാളി സംഘടനകളും കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അനുഭവം ദയവായി തൊട്ടു ഞാൻ മടങ്ങിയ താം താങ്കളിലേക്ക് സുശീല ഭട്ട് അഭിഭാഷക ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീമതി സുശീല ഭട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒഴിവാക്കിയ തോട്ടവിളകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ റൂൾ മുന്നൂറ് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത് പുതിയ ഒരു മാറ്റമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ശ്രീമതി സുശീല ഭട്
അത് വെട്ടാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്നെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സീനറേജ് അടക്കാതെ മരങ്ങൾ വെട്ടാം റബ്ബർ മരങ്ങൾ വളരെ വില പിന്നെ കൂടിയതാണ് സീനിയറേജ് കൂടിയതാണ് ആ സീനിയറേജ് പോലും ഇനി ഒഴിവാക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മൊത്തം തോട്ടം ഉടമകൾക്കാണ് മരങ്ങളിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തോട്ടം ഉടമകൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങൾ വെട്ടാം സർക്കാരിന് ചില്ലിക്കാശി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുക ആ വ്യാജ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്രൈം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ പോരാത്തതിനെ ലാൻഡ് കൺസർവൻസി ആക്ട് നടപടികൾ എടുത്ത് ഹൈക്കോടതി വിധികളുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഈ നടപടികളൊക്കെ എടുത്തത് അതൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ ഉടമസ്ഥാവകാശം പോലും അംഗി ഒരു അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉടമകളായിട്ട് ഇനി എല്ലാം ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കും ലയങ്ങളിലെല്ലാം അവർ അമ്പത് പെർസെന്റ് അവർ അടയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ള അത് ഘടുക്കളായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഘടുക്കൾ കൊടുക്കും ഉടമകളാണ് അവര് അവരാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥവർ അവകാശികൾ എന്ന രീതിയിൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും സർക്കാർ എന്നിട്ട് അവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന എല്ലാ ഇളവുകളും നൽകും ഇത് ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിക്കുക ഇവരുടെ തോട്ടമുടകി ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത അവകാശം അംഗീകരിക്കുക അത് ശരിക്കും ഒരു നില നിയമപരമായും കോടതികളിലും സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടിലും കടക വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇ എഫ് നിയമ പരിധിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനു പോലും യാതൊരു നിയമ സാധ്യതയില്ല അത് തെറ്റായ വസ്തുതകളുടെ ബലത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ അല്പം മുമ്പ് കേട്ടത് അഡ്വക്കേറ്റ് സുശീല ഭട്ടിന്റെ സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകയായിരുന്ന സുശീല ഭട്ടിന്റെ വാദങ്ങളാണ് ഈ മരം വെട്ടാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ ഇനി വ്യാപകമായ മരം വെട്ട് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിവെളുപ്പിക്കും ഈ വെട്ടിവെളുപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തോട്ടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ ഈ മുതലാളിമാർ ഈ മരം വെട്ടിയാൽ അത് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോകൂ തോട്ടത്തിലേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് മരം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് കണക്കുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സുശീല ഭട്ട് പറയുന്നത് ഈ വ്യാജ പ്രമാണക്കാർ ആ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഇളവുകൾ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് വന്നത് ഇതാപ്പെട്ട് എന്റെ വാദകൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീമാൻ നീലങ്കണ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രദേശാന്ത് നിയമത്തിൽ നിന്ന് തോട്ടത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു അത് പരിശോധിക്കാൻ എതിർപ്പ് വരാനിടയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശാന്ത് നിയമത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നിനും മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ തോട്ടമെല്ലാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാരും ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കാലം മുതൽ ഈ തോട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അവിടെ റബ്ബർ കൃഷിയും മറ്റുള്ള നാണ്യമുള്ള കൃഷികളും എല്ലാം നടന്നു വരികയാണ് അത് അതുപോലെ നിലനിർത്തണമെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് പരിസ്ഥിതിയുടെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പച്ച പിടിച്ച മരങ്ങളും ഉൽക്കാടുകളും അവിടെയുള്ള പച്ച പര പതിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിയും കൂടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമാണ് റബ്ബർ മരങ്ങളെല്ലാം വർഷങ്ങളായി അതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറയെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് അത് മുറിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ പുതിയ റബ്ബർ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ ഒക്കൂ പുതിയ പുതിയ റബ്ബർ തൈകൾ വെച്ചു പിടിച്ചങ്ങൾ മാത്രമേ റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കേരളമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് എൺപത്താറ് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സീവറേജിന് ആരും സമ്മതിക്കാതിരുന്നതിന്റെ എല്ലാം സീനിയർ സീനിയർ ഏജിന് ആരും സമ്മതിക്കാതിരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മരം റബ്ബർ മരം മുറിച്ചു മാറ്റാതിരിക്കുകയും പുതിയ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നട്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തോട്ടം മേഖല പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലുണ്ടാകണമെങ്കിലും പുതിയ റബ്ബർ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് അത് വളർന്ന് അതിൽ കറിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പണി ഉണ്ടാവൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഴക്കം ചെന്ന മരങ്ങൾ കറവറ്റിപ്പോയ മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ജോലിയും ആ മുറിച്ചു
അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മേലുള്ള ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ടാക്സ് ഇല്ല കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആ പ്ലാന്റേഷൻ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊക്കെ ഈ തോട്ടം സംരക്ഷിക്കാനാണ് തോട്ടം മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുശീല ഭട്ട് ഇപ്പോ ഷിയാനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ സി എ ചു ന്റെ നേതാവ് പറയുന്നത് ഈ തോട്ടം ഉടമകൾ അവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ മരങ്ങൾ അവർക്ക് വെട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന് സീനിയറേജ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആശാസ്യമല്ല എന്നാണ് കേരള ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് ലീസസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഏതൊരു ഗ്രാൻഡോ പാട്ട ഭൂമിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥകളിൽ കൊടുത്ത സർക്കാർ ഭൂമി സർക്കാർ നേരത്തെ വർഷങ്ങളായി നൂറ് വർഷത്തോളം ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരു മരം വെട്ടണമെങ്കിൽ അത് സീനിയറേജ് അടച്ചിട്ട് അത് റബ്ബർ മുറി മരമാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് സീനിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റിക്കാനം അത് സർക്കാരിന്റെ പ്രൊറോഗേറ്റീവ് ആണ് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് ടാറ്റാ ഫിൻലെ വർഷ ഡി എഫ് ഒ വർഷസ് ടാറ്റാ ഫിൻലെ ലിമിറ്റഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ സുപ്രീം കോർട്ട് ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഈ സീനിയർ ഏജ് ഈടാക്കിയിരുന്നത് അത് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രറോഗേറ്റീവ് ആണ് അതെങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരിനെ ഇല്ലാതാക്കും അത് ഉടമകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാരിന് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതുവരെ അതായിരുന്നു നിലനിന്നത് പെട്ടെന്ന് സീനിയർ ഏജ് ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ ആ നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഈ സീനിയർ ഏജ് ഒഴിവാക്കിയ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഖ്യാപനം അടുക്കൾ സുശീല ഭട്ട് ഈ തോട്ടം മേഖലയുടെ ആകെ വിസ്തൃതി എത്രത്തോളം വരും ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒഴിവാക്കിയതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും കാപ്പി ചായ കശുമാവ് ഏലം തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണല്ലോ ഏഴ് ദശാംശം പൂജ്യം നാല് ലക്ഷം ഹെക്ടർ എന്ന കണക്ക് കണ്ടു അതാണോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കണക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലാകെ ഒരു തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനും ആയിരത്തി ഏക്കറിനും ഇടയിലുള്ള വനഭൂമി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അവിടെ ഇതുവരെ മരം മുറിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തോട്ടം മുതലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് എത്ര കണ്ട് വലുതായിരിക്കും അത് എത്ര കോടികൾ കോടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പൂജ്യം ഇട്ടാലും മതിയാവില്ല കാരണം അത്രത്തോളം സമ്പത്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഈറ്റിത്തടിയും പിന്നെ തേക്കും എല്ലാമുള്ള വനഭൂമിയാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ഇവർ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇവര് കൊല്ല നടത്തിയിരുന്നത് അത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ മരം മൊഴി നിർത്തിച്ചു ഇവർ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിച്ചു പിന്നെ ഇവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് നിർത്തിച്ചു പസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ ഈട് എടുക്കുന്നത് വരെ നിർത്തിച്ചു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മുമ്പാകെ സർക്കാർ തോറ്റതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇത് എന്താ പറയുക അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തോട്ടം മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ സർക്കാർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല് ഫയൽ ചെയ്തേ മതിയാകൂ കാരണം ആ വിധി ഒരു വിധത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന വിധിയല്ല ഹാരിസൺ വിധിയുടെ ബലത്തിലാണ് ഹാരിസൺ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അവർക്ക് അനുകൂലമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അത് സംരക്ഷിച്ചോളണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധിയാണത് അത് അംഗീകരിച്ച പറ്റൂ അതിനെതിരെ അപ്പീലും ഫയൽ ചെയ്യണം പോരാത്തതിന് അത് അതിൽ ഇവർക്കാണ് അതിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്ന് ഒരു ഹൈക്കോടതി വിധിയിലും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉടമകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ രാജ്യമാണെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ ബലത്തിൽ എടുത്ത നടപടികൾ ടാറ്റയ്ക്കെതിരെ എ വി ടിക്കെതിരെ ടി ആർ എൻ ടി കമ്പനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം ഏക്കർ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിന് അവർക്കെതിരെ എടുത്ത നടപടി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണം അതിന്റെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ തുടരണം അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉടമകൾക്കാണ് അവകാശം അവർക്ക് എല്ലാ ഇളവുകളും നൽകുന്നു എല്ലാ ഉടമ്പടികളും അവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്നാൽ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കണം അത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാ പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണെങ്കിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ ബലത്തിലായിരിക്കണം തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക പക്ഷെ ഈ തോട്ടം ഉടമകളെ സ
വളരെ തെറ്റായ ഒരു വാദമുഖമാണ് ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമിയാണ് ഉടമകളുടെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി അവർക്ക് കൈവശാവകാശം വെക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തോട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് തോട്ടത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് തോട്ടം വനത്തിനോട് അടുത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വന നിയമങ്ങൾ തോട്ടത്തിനും ബാധകമാക്കി വെച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇ എഫ് എൽ പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ തോട്ടം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ബഫർ സോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിത മേഖലകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന തോട്ടം മേഖല ഓരോ തോട്ട ഉടമയുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണ് കൃത്യമെന്ന് രേഖകളില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭൂരഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളും മിച്ച ഭൂമിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭൂമി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു തുണ്ട് പോലും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ സർക്കാർ ഭൂമി വളച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാലാവധി തീർന്ന ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇ ഇ എസ് ഐ ആർ പാടാക്കുന്നു ലയങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നു അതൊന്നും അതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇ എഫ് എല്ലിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഈ തോട്ടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്ന കാര്യം അതിപ്പോൾ മുമ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ന് വരെയും അതിൽ മരം മുറിക്കുന്നതും രൂപമാ രൂപാന്തരം മാറ്റുന്നതും ഒക്കെ തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കോടതികൾ ഇടപെട്ടായാലും ഒക്കെ തടയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് സർക്കാർ എടുത്ത ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ബേസിൽ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേസുകൾക്കൊക്കെ ബലക്ഷയമുണ്ടാകും കേസുകളൊക്കെ തോൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇതോടെ നിയമം ഇല്ലാതെയാവും പക്ഷേ ആണ് തലവട്ടം ആനന്ദൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ മറുപടി താങ്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുമോ എത്ര ഭൂമിയാണ് ഇ എഫ് എല്ലിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എത്ര മരമുണ്ട് അതിൽ ഈ മരം വിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ലാഭം എത്രയായിരിക്കും ആ ലാഭം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നെങ്കിലും സർക്കാരിന് നിഷ്കർഷിക്കാനാകുമോ ഒഴിവാക്കുന്നില്ലല്ലോ നിലവിൽ പ്ലാന്റേഷൻ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ തരിശിട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ സീനിയർ ഏജ് നടത്താൻ അനുമതി കൊടുക്കുകയും പുതിയ പ്ലാന്റേഷൻ സൗകര്യം കൊടുക്കുകയും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു അത്ഭുതവും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതിലാണെങ്കിൽ വനം വകുപ്പിന്റെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെയും എല്ലാം സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചാൽ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇ എഫ് എൽന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശുപാർശയാണ് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഇപ്പൊ നിയമിച്ച മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ വനത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിക്കും മറ്റും ഒക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ വനമാണ് ഇ എഫ് എൽ പെടുന്നത് ആ ഇ എഫ് എൽ പെടുന്ന ഭൂമി ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തലമുറകളായി പ്ലാന്റേഷൻ പെടുന്ന ഭൂമി അവിടെ പല കാരണങ്ങളാണ് കൃഷി എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല റീപ്ലാന്റ് നടക്കുന്നില്ല തോട്ടു തൊഴിലാളിക്ക് ജോലിയില്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനൊരു ബാധ്യതയില്ലേ എന്റെ ചില ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളിന്റെ ക്ഷേമവും വീടും തൊഴിലും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ നല്ലതാണ് അതെവിടെയാണ് ആകാശത്തുണ്ട് ഒരു തൊഴിലാളിന്റെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കുമോ ഭൂമിയിൽ പ്ലാന്റേഷനിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളിന്റെ ജോലി കൊടുക്കാനൊക്കെ ആ തോട്ടം ഇല്ലാതായാൽ തൊഴിലാളിക്ക് പിന്നെ എവിടുന്ന ജോലി ആ തോട്ടം സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയില്ലേ ആ തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്ന പണി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എഫിൽ പെടുന്ന ഒരു ഭൂമിയും ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിന് പല പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നികേഷി ചോദിച്ച ചോദ്യം എത്ര കോടി രൂപ വരും എത്ര കോടി നഷ്ടമുണ്ടും എത്ര റബ്ബർ വരും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നുവോ അതിന്റെ കാശാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളാരും കൊണ്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലല്ല റബ്ബർ അത് കരയെടുക്കുന്ന കര മുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലാന്റേഷൻ ഉ
എന്തിനാണ് നിരാഹാരം നടത്തിയത് അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം അവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കണം വലിയ തോതിൽ കൂലി കൂട്ടി മൂന്നാർ സമരത്തെ തുടർന്ന് അത് തങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതിനധികമാണ് എന്നാണ് തോട്ടം മുതലാളിമാർ പറയുന്നത് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് ഈ കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ അത് ആ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തോട്ടത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാകുമോ ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ അല്ല തോട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്നോ തൊഴിലാളികളുടെ ദ്രോഹം വരുത്തണമെന്നോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇ എഫ് എൽ ആയ മേഖല ഇ എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സത്യത്തിൽ വനത്തിനോട് തൊട്ട് കിടക്കുന്നതും എന്നാൽ വെസ്റ്റിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഭൂമി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാത്തതും സ്വാഭാവിക വനം പോലെ ഉള്ള വെജിറ്റേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ ആരും റബ്ബർ ചെടി മാറ്റണമെന്നോ വെട്ടണമെന്നോ വെട്ടണ്ടെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഈ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാത്തതും ഈ ഇ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ കൃഷിയില്ലാത്ത തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അത് മിക്കപ്പോഴും വനത്തിനോട് ചേർന്നാണ് വനത്തിൻ്റെ ബഫർ സോണായി വരേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്താ ഈ ഒരു എട്ടുത്തരവോടുകൂടി സഹാ വാനത്തലവട്ടം പറയുന്ന പോലെ റബ്ബർ മരം മാത്രം ഒന്നുമല്ല വെട്ടുക അവിടെയുള്ള ഈട്ടിയും വെട്ടും തേക്കും വെട്ടും ബാക്കി വനഭൂമിയിലെ വന സ്വാഭാവിക വനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഇ എഫ് എൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഇ എഫ് എൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് അത് ഇ എഫ് എൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം ഇതിൽ നിന്ന് പോവും ആ മരങ്ങളാ പോവുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വനത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ബഫർ സോൺ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക വരുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇപ്പോഴും ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ പോലും ഇപ്പോൾ വാട്ടക്കരാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പലതിൻ്റെ വാട്ടക്കരാർ റദ്ദാക്കി പലതും മറിച്ചു വിറ്റു പലതും മുറിച്ചു വിറ്റു ഇപ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ ടൂ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനായർ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം ധനകാര്യ ഉത്തരവിൻ്റെ കാര്യമായി വന്നപ്പോൾ അന്ന് എതിർത്തവരാണ് പ്രതിപക്ഷം അവരാണ് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഇത് ടൂറിസം റിസോർട്ടുകൾക്ക് പോകും മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോകും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും ഏത് ഏരിയയിൽ ഈ ഇ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന തോട്ടത്തിലല്ല തോ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രേഖകളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് പോകുന്നത് അവിടെമാണ് നമ്മുടെ പല ചോലകളും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നെല്ലിയാമ്പതി വിഷയത്തിൽ സഖാവ് വി എസും ഒരു വി ഡി സതീശനും ഒരുപോലെ ഇടപെട്ടതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇടപെട്ടതാണ് കരുണ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം അത് എസ്റ്റേറ്റിൽ റബ്ബറോ തൊഴിലാളികളോ ഒന്നുമല്ല അതവരെ സംരക്ഷിക്കണോ എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ഇപ്പോഴും തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമാണ് അത് തോട്ടം നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു പ്രവർത്തനമൊന്നും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല പഴയ കാലത്തെ പോലെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ആളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമാണ് തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മറവിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനായ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും തോട്ടങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥയുടെയും മറവിൽ സ്വാഭാവികമായ വനത്തിനോട് യോജിപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇ എഫ് എൽ മേഖലയിലെ വനസമാനമായ പ്രദേശങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എ ഷി വി ഡി സതീശൻ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിശദീകരണം നിയമസഭയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം താങ്കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് വെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു സി പ്രകാരം തേയില കാപ്പി റബ്ബർ കുരുമുളക് ഏലം നാളികേര മടക്ക കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ ദീർഘകാല വിളകൾ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക ദുർബല പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായതാണ് അതുകൊണ്ട് പുതുതായി നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
ഈ തോട്ടങ്ങളെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇ എഫ് എൽ ആക്കിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കൂടി ഒഴിവാക്കും എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിവാദത്തിന്റെയും ആവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒഴിവാക്കിയ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്ന വ്യാപകമായ മരം മുറി അത്തരം ഒരു ആശങ്ക താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അല്ലല്ല അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് എന്താ എല്ലാവരും കരുതിയത് ഇ എഫ് എൽ ആക്ട് വഴി പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ടായിരത്തിലെ ഓർഡിനൻസ് വഴി പിടിച്ചെടുത്ത ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെ ഇ എഫ് എൽ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വളരെ വൈകി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു അവ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇ എഫ് എൽ ആക്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് എല്ലാം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഇരിക്കുകയാണ് ധാരാളം പേര് അവർ പെറ്റീഷണായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അനോമലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതൊക്കെ അതൊന്നും സ്ഥലം ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ വിശദീകരണത്തിലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ മനസ്സ് അടുക്കൾ സുശീലാപ്പെട്ട് നോക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം നിലച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചിട്ടത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള തോട്ടങ്ങൾ ഇ എഫ് എൽ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ സ്വാഭാവികമായും വന്നു ചേരും അതിപ്പോ ഈ പറയുന്ന മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിലാണ് അവയെല്ലാം തന്നെയും സ്വാഭാവിക വനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനകം തന്നെ അവ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണോ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന ഒരു സംശയമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയമസഭയിലെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതല്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള നാണ്യവിളകളെ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുത്തുന്നത് എന്ന വിശദീകരണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും തൃപ്തികരമാണ് ഈ എഫ് എൽ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഈ തോട്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനവും അതിന്റെ വിശദീകരണവും തൃപ്തികരമാണ് അതിന് എനിക്കും അത്ര വലിയ എതിർപ്പില്ല എന്റെ എന്റെ വാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തോട്ടമുടമകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച ഉടമസ്ഥാവകാശവും മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഉടമസ്ഥാവകാശവും സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മാത്രമാണ് എനിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ഇവർക്ക് മുന്നിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം നിരന്തരമായി കമ്മീഷനുകളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ട് ഇവർ വ്യാജ പ്രമാണം ചമച്ച് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയതാണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ബലത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഈ ഭൂമി വട്ടം ഭൂമി സർക്കാർ ഭൂമി ആണോ എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നടപടികളും എടുത്തു അത് സാധൂകരിച്ചു ഹൈക്കോടതി സാധൂകരിച്ചു പക്ഷെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വന്നപ്പോ അത് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു അത് മാത്രമല്ല അതില് അതിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിട്ടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇളവുകൾ നൽകി സീനിയറേജ് കൊടുക്കാതെ മരങ്ങൾ വെട്ടാം റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഇളവുകൾ നൽകുന്നതും സാവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതും അത് നിയമപരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുക്കൾ സുശീല ഭട്ടിന്റെ ആശങ്ക അവിടെയാണ് സീനിയർ ഏജ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഇപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഒരു റബ്ബർ വെട്ടുന്നത് റബ്ബർ വെട്ടിയാൽ മുതലാളിക്ക് കിട്ടുക എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സീനിയർ ഏജ് എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി സീനിയർ ഏജ് വേണ്ട എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾ ജോലി എടുക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തോട്ടം മേഖല ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഏതാനും തോട്ടങ്ങൾ ഇതിനകം പൂട്ടി രണ്ടായിരത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭാഗികമായ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഗുരുതരമായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് ആ തീരുമാനങ്ങളിലാണ് ഈ സീനിയർ ഏജ് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കുന്നതടക്കമുള്ള മറ്റ് നടപടികളും അത് പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയർ ഏജ് ഒഴിവാക്കുന്നത് കാരണം ഇത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് സുശീല ഭട്ടിനെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നു അല്ലല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദം വന്നു ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വിഷയമാണ് രണ്ട് രണ്ട് വിഷയമാണ് ഇ എഫ് എൽ ആക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്തിനും യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയില്ല
അത് ഞാൻ സുശീല ഭട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി വിധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അവകാശമുണ്ട് ആ സർക്കാരിന്റെ അവകാശത്തെ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനം കൂടെ നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിയമപരമായും ഇത് വെറും സർക്കാരിന് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണോ എന്ന തോന്നലും ആശങ്കയുമാണ് സുശീല ഭട്ടിന് ഉള്ളവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് കാരണം സർക്കാരിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനത്തിലൂടെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു അവകാശത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് നിയമപരമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഈ പല ഭൂമിയും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളാണ് കോ കോടതികളിൽ കേസുകൾ നടക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ കോടതികളിൽ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കേസുകൾ നടക്കുകയാണ് ആ കേസുകളിലെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഈ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നേരത്തെ സി ആർ സി നീലകണ്ഠൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കക്ഷിയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവായ ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെന്റിന് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മരമുറിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിന് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല സർക്കാർ ധാർമ്മികമായും നിയമപരമായും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഏകപക്ഷമായി എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇനി ഇതെല്ലാം തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല റൈറ്റ് ഷിയാന തലവട്ട ആനന്ദൻ ഈ സീനിയർ ഏജ് തുക ഈടാക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കാർഷികാദായ നികുതി വേണ്ട ലയങ്ങളെ കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കി ലയങ്ങളെ വാസയോഗ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിയാണ് ഈ പറയുന്ന തോട്ടങ്ങളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവരുടെ നികുതി പൂർണ്ണമായും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ഈ തോട്ടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്കും അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒരുപക്ഷെ ഏകകണ്ഠമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ അടുക്കൻ സുശീല ഭട്ടിനെ പോലുള്ളവർ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വർഷങ്ങളായി സർക്കാർ ഭൂമി സർക്കാരിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ് അവിടെയാണ് ഈ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ആശങ്ക അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ ഭൂമിയാണല്ലോ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമിയാണല്ലോ ഇത് അവർക്ക് തൽക്കാലം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അതെന്തെങ്കിലും തിരികെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ആ മുതലാളിമാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാതായാൽ അതിൽ മിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലക്കോ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതാണ് അവിടെ പൂർണ്ണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവർക്ക് നൽകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പാട്ട കുടിച്ചു വരുത്തുന്ന പരാജയമാണ് ആ പാട്ട കുടിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഈടാക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ പാട്ട കുടിച്ചു വരുത്തിയവരുടെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പരിസ്ഥിതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വനഭൂമിയെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടു ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാതിരിക്കരുത് ഇവിടെ തോട്ടം വ്യവസായം റബ്ബർ വ്യവസായം ഒക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് റബ്ബർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്നത് ഞാൻ ഒരു ആവശ്യമാണ് റബ്ബർ കൃഷിക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ് തൊഴിലാളിയുടെ ആവശ്യമാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി തോട്ടം മുഴുവൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്താൽ ആരാ നടത്തുക ഇവിടെ എത്രയോ തോട്ടങ്ങൾ കിടക്കുന്നു ആരുണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി തൊഴിലാളിക്കും കൃഷിക്കാർക്കും സഹായകരമായ ഒരു നില സ്വീകരിക്കുകയാണ് വീടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ലയങ്ങൾ എത്ര ശോചനീയമായ വീടുകളാണ് ലയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് കെട്ടി ലയങ്ങളിലാണ് ആ തോട്ട തൊഴിലാളി കിടക്കുന്നത് ഈ തോട്ട ഉടമകൾ ആരും അത് ശരിയാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ്
പഴയ കാലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് ഇതിൽ പെടുന്നെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം അതുകൂടെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ സൗകര്യം കൊടുത്തുകൂടാ അതേ സമയം സീനിയർ റേഞ്ച് മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാല് പുതിയ റബ്ബർ തൈകൾ വെച്ച് പുതിയ റബ്ബർ മരങ്ങൾ വളർന്നു വരികയും തൊഴിലാളിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കുകയും റബ്ബർ കൃഷി പെട്ടെന്നാണ് വെക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് യോജ്യമായ നിലയാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പുതുതായി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇ എഫ് എൽ പെടുത്തുന്ന ഏതോ അപകടം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ വാദഗതിയുമായി തടസ്സങ്ങളുമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രസക്തമല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രസക്തമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉന്നയിച്ച് തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് എത്രയോ കാലമായി പണിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ശ്രമം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റബ്ബർ വ്യവസായം പുഷ്ടിപ്പെടുത്ത ഇപ്പൊ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന റബ്ബർ പാക്കേജിൽ കേരളത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞു ും മറ്റു മരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ റബ്ബർ അടക്കമുള്ള മറ്റും റബ്ബർ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു മാർഗ മരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് സീനിയർ ഏജ് വേണം എന്ന വാദമാണ് സി ഐ ടി നേതാവ് ശ്രീ അനത്തലപ്പെട്ട മാനന്ദൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് സുശീല ഭട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ അനത്തലപ്പെട്ട മാനന്ദൻ കുറച്ച് കൺസീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റബ്ബറിന് സീനിയർ ഏജ് വേണ്ട പക്ഷേ മറ്റു മരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പക്ഷേ റൂൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ മറ്റു മരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിയമം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലീസസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഓരോ ഏത് മരവും അതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുന്നത് ഏത് മരവും സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് ആയിട്ടോ പാട്ടമായിട്ടോ നൽകിയ വർഷങ്ങളോളം രാജാക്കന്മാർ പഴയ രാജാക്കന്മാർ നൽകിയ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അത് അതില് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച മരമാണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന റബ്ബർ മരമാണെങ്കിലും സീനറേജ് അടച്ചേ മതിയാവൂ ഇതുവരെ ഇന്ന് വരെ അവർ അടച്ചിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് സീനിലേജ് അടിച്ചിരുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താ ഇവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കുക അപ്പൊ ഇവരുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിക്കാണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രറോഗേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇല്ലാതാക്കുക ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം വേണ്ട നിങ്ങൾ മരം വെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇവർക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും റബ്ബർ മരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് സീനേജ് അടക്കണം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇവർ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും അതാണ് വിധി ആ വിധി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സീനിയറേജ് വേണ്ട എന്ന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് തന്നെ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല അത് ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രവ ഇത് പ്രവണതയാണ് അത് നില നിയമപരമായി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആക്ട് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കും എതിരാണ് ഈ നിലപാട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളുടെ എണ്ണവും അളവും അതിൻ്റെ ആകെ മൂല്യവും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കില്ലേ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന തൊട്ടം ഉടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടോ അതാണ് ശ്രീ അനന്തരം വട്ടം ആനന്ദം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിന് വകവെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സർക്കാർ അവർ തോട്ടം നടത്തിയിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വകവെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വകവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖജനാവിൽ കയ്യിട്ട് വാരിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ ഇപ്പം ഇന്നും ഇന്നും മുന്നൂറ് ചട്ടം മുന്നൂറ് അനുസരിച്ച് നടത്തിയ ഇതനുസ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഇത് കേട്ട ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാവും ഇ എഫ് എൽ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഒഴിവാക്കിയതോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഇനി അപ്പോൾ എന്താ ഇ എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി പരിസ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇ എഫ് എൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് ഇ എഫ് എൽ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മരം മുറിക്കുന്നത് ഒരു വശം ഇത് കൂടാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് രൂപമാറ്റം വരുത്താം ആ പരിസ്ഥിതിക്ക്
ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തില് ഒരു ക്ലീൻ ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും ഞങ്ങൾ നികത്തി തരാം നിങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമം ചെയ്താൽ മതി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നതിന് എതിരെ അതാ അതിനെതിർപ്പാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുശീല ഭട്ട് പറഞ്ഞത് അതാണ് ശ്രീയാനത്തല ഭട്ടമാനന്ദൻ ഈ മരങ്ങൾ മുറിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ഈ തോട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിശ്ചിത ഭൂമി അനുവദിക്കാം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ വെളുപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വെളുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വസ്തുവകകൾ പല തരത്തിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തോട്ടം മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി പോലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് ആനത്തൻ സംബന്ധിച്ചു ഈ തൊഴിലാളികൾക്കെല്ലാം തോട്ടുടമകൾ ജോലി കൊടുത്തതിന് നട്ടപരിഹാരമായി അവിടെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഞ്ചനാവിലെ പണം എടുത്ത വിഭാഗം കൂട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തൊഴിലാളിക്ക് ജോലി കൊടുത്തതിന്റെ വരും ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമായിരിക്കുക അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായമില്ല ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ മുമ്പ് തൊഴിലാളിക്ക് ജോലി കൊടുത്തതിന് നട്ടപരിഹാരം കൊടുക്കലല്ല നിലവിൽ തൊഴിൽ നട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനാണ് സീനിയറെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റി കറവറ്റ് മരങ്ങൾ റബ്ബർ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റിയാല് പുതിയ റബ്ബർ തൈ പക്ഷെ ആനന്ദലപ്പെട്ട മാനന്ദൻ ഇതാണ് വിഷയം നമുക്ക് ഇത് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു അനുവാദമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഇവിടെ സീനിയറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരം മുറിച്ച് മാറ്റിയാൽ അവിടെ പുതിയ ഒരു റബ്ബർ തൈ വെട്ടി പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമേ അനുവാദം കൊടുക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റബ്ബർ കൃഷിയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റബ്ബർ മരങ്ങളാണ് മരങ്ങളുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് എങ്കിൽ റബ്ബർ മരങ്ങൾ മാത്രമേ വെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ലേ സർക്കാർ പറയേണ്ടത് അത് പറയുകയല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മരങ്ങൾ വെട്ടാനുള്ള അനുമതി ഇ എഫ് എൽ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നൽകുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല അത് അതുകളുടെ തെറ്റായ ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം ഈട്ടിയും തേക്കും മറ്റു മരങ്ങളും മുറിച്ച് മാറ്റാനൊന്നും ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സീനിയറേജ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് റബ്ബർ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തോട്ടത്തിലുള്ള പ്രായമായ മുരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി പുതിയ റബ്ബർ തൈകൾ വെക്കുന്നതാണ് സീനിയറേജായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീമ സുശീല ഭട്ട് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്തോ ഒരു നിയമം പ്രഖ്യാപി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരാകെ അംഗീകരിച്ച് അവരത് നടപ്പാക്കി തൊഴിലെടുക്കാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചോളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ കടലിൽ വലിച്ചെറിയേണ്ടി വരും അതിന് നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിന് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടി വരും നിയമസഭയ്ക്കും പാർലമെന്റിനും അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പണിമുടക്കാൻ പാടില്ല മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പാടില്ല പിരിച്ചുവിടുന്ന സസ്പെൻഷൻ നടപടി റദ്ദ് ചെയ്ത ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയുടെ നടപടി ഒരു കോടതി വേറൊരു കോടതി ഇപ്പോ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് പണിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ യോഗം കൂടരുത് പിന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ യോഗം കൂടുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ പണിയെടുക്കാനും പണിമുടക്കാനും സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന വിധി കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയല്ല ദൈവം തമ്പുരാന്റെ വിധി കൊണ്ടുവന്ന ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുമോ തൊഴിലാളിക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ സുശീല ഭട്ട് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇപ്പോൾ ശ്യാനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ നിർവചിക്കുന്നത് പ്രായം ചെന്ന റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടി പുതിയ മരങ്ങൾ നടുന്നതിനാണ് സീനിയറേജ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ എന്തായാലും ഈ റൂൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അത് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ നിയമത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തുടരും അതുകൊണ്ട് വലിയ നിലയിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടി വെളുപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരാശങ്ക മാത്രമായിരിക്കണം ഇത് ഇപ്പൊ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഴയ
ഭൂമിയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടം വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കോട്ടന്മാരുടെ ആകെ സജീവമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമൊന്നും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് നോക്ക് പല പല കോടതികളിലും കേസ് നടക്കുകയാണ് സർക്കാരിനും ഈ ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ സർക്കാരാണ് പാട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തോട്ടം ഉടമകൾക്ക് ഈ ഭൂമി കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അവിടെ നാണ്യവിളകളോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ നടുക എന്നിട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പല പല തോട്ടം ഉടമകളും സർക്കാർ ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് പലതും കോടതിയിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ കേസ് നടത്തിപ്പിനെ അത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് ഈ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം പോലെ ഈ സീനിയറേജ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്നാണ് അഡ്വക്കൽ സുശീല ഭട്ടിനെ പോലുള്ളവരുടെ ആശങ്ക അങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പുറപ്പെടുവിച്ച റൂൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്നും തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ തോട്ടഭൂമിയിൽ എല്ലാ മരങ്ങളും വെട്ടാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല തോട്ടഭൂമിയിൽ സീനിയറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക അത് വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് ഊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ആ സീനിയറേജ് റേറ്റ് പിന്നെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു അപ്പോ സീനറേജ് വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലാണ് സർക്കാരേജ് വേണ്ട ശരിയാണ് റബ്ബർ റബ്ബർ വെട്ടുമ്പോ സീനറേജ് വേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അത് അത് തീരുമാനമായി അംഗീകരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു മരങ്ങൾ വെട്ടാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പോഴുണ്ടോ പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് മരങ്ങൾ മുറിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ഉള്ള എല്ലാ നിയമവും മാരകമാണ് മറ്റു മരങ്ങൾ വെട്ടാൻ എല്ലാ മിനിസ്റ്റർ ദയവായി തുടരുക അല്ല അതില് അതിലുള്ള പ്രശ്നം തോട്ടങ്ങളാകെ ഇ എഫ് എൽ അല്ലാതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ വിഭാഗം വനമാണോ ഇ എഫ് എൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാരിസ്ഥിതിക ദുർബല പ്രദേശമാണോ എന്നൊക്കെ തർക്കങ്ങളുണ്ട് അതാണല്ലോ കോടതിയിൽ പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആ തർക്കങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചെടി ആ മരങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ തർക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതും വെട്ടി വെളുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് എന്തോ ഉറപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് കാരണം അതാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ് ഇത് തോട്ട വനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിലൊക്കെ വനമാണോ തോട്ടമാണോ എന്ന തർക്കം ഇപ്പോഴും പല കേസുകളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വാദം അത് വനമാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ തോട്ടമാണെന്ന് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ക്ലെയിം മുഴുവൻ പോവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആശങ്ക അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ആശങ്ക ഇത് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ എഫ് എൽ നിന്ന് തോട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ നേ ഈ ആ നിയമം വന നിയമത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇ എഫ് എൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇതിന് മാറ്റം വരാതെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാതെ സംരക്ഷിതമായിട്ട് തോട്ടമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതല്ല തോട്ടത്തിന് ആ വനത്തിൻ്റെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പലതരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കുന്നുകളും മലകളൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മൈനർ മിനറൽസ് നിയമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുന്നില്ലാതെയാവാണ് ഒരു മലയില്ലാതെയാവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആശങ്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന നിയമത്തിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ റൂൾസ് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആകണം ഏത് പിന്നെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും അതിലൊന്നും ഡൈലൂഷൻ വരുത്താൻ പാടില്ല തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല പക്ഷേ മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി ഈ വന നിയമത്തിൽ
അപ്പോൾ കുറേ ഇടങ്ങളിൽ വനം കുറേ ഇടങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന വനനശീകരണം എന്ന നില വരുമ്പോൾ അതിനെ അതെങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് ചില്ലുവാനം ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ആ നിലയിൽ തോട്ടങ്ങൾക്കുള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന തോട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല തോട്ടം എന്ന പരിധിയിൽപ്പെട്ട് ഈ വലിയ മറ്റേ ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി അതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സുശീല ഭട്ടടക്കം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അതിൻ്റെ സംഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തർക്കങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു തോട്ടമാണോ തോട്ടമല്ലയോ എന്ന തർക്കം തന്നെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പേടിയുള്ളത് നേരത്തെ നികേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം വളരെ ദുർബലമായിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇന്നെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഇനി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കേവലം ഒരു പരിസ്ഥിതി വിഷയമല്ലാതായിരിക്കുന്നു കട്ടിപ്പാറയിൽ പതിനാല് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി പരിസ്ഥിതിക്കാരുടെ ആശങ്കയാണ് പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികളാണ് അവിടെ മരിച്ചവരാരും പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികളൊന്നുമല്ല പാവം മനുഷ്യരാണ് ആ അതിൻ്റെ ഇരകളാവുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ ആശങ്കകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നവർ പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികളാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ നേരിടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടമാകെ നശിക്കുകയാണ് ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ പലതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഏറ്റവും സോൺ ആ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമെന്ന് പറയാവുന്ന സംഗതിയാണ് പാരിസ്ഥിതികമായ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് അതടക്കം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പി ബ്ലാങ്കറ്റ് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ ഇവർ ഇല്ലാതാക്കും കാരണം അത് ടൂറിസ്റ്റമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റിസോർട്ടാക്കാം പാറമടയാക്കാം മണ്ണെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാക്കാം എന്തു വേണമെങ്കിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ശ്രദ്ധ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിർവചിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഇതിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്നാർ ഇപ്പോൾ സീനിയർ ഏജ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുക വഴി സർക്കാരിൻ്റെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അപ്പോൾ മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ റബ്ബർ മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ മരങ്ങളും കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മരമല്ലല്ലോ ഇതങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കണക്കിന് മരങ്ങൾ പോകും അത് മാത്രമല്ല സീനിയർ ഏജ് കൊടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് സീനിയർ ഏജ് സർക്കാർ വാങ്ങിക്കുക വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സബ്സിഡി കൊടുത്തോളൂ കാരണം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട് വയ്ക്കാനോ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കോ സർക്കാർ സബ്സിഡി കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ സീനിയർ ഏജ് വേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ വയ്ക്കരുത് കാരണം ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന മരങ്ങളിൽ എണ്ണാനെങ്കിലുമുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ വനമോപിന് ഇല്ലാതാവാതിലൂടെ വനമോപിന് പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വനമോപി ആ മരം കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ ഭൂമിയാണ് ഇത് എണ്ണിയെടുക്കാൻ ഇത് റബ്ബർ തന്നെയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഇതൊക്കെ ആരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സഹവാനത്തിലെ വട്ടത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ റബ്ബർ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഈ രാജ്യത്ത് ഓരോ നിയമങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറികടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും അടുക്കൽ സുശീല ഭട്ട് ഇനി സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല കാരണം സർക്കാരിന് ഒരവകാശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് അവിടെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാകുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വൻകീട കമ്പനികൾ കൈയടക്കിയ സർക്കാർ ഭൂമിയെ ഏത് രീതിയിലും അവർ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളായ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണത് കാരണം അത് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സമ്പത്താണ് അത് ഈ വൻകിട ഉടമകൾ ഒരു അവകാശവും ഇല്ലാതെ വ്യാജ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ചമച്ച് സർക്കാർ ഭൂമി കൈയടക്കി അവര് സമ്പത്ത് കൊള്ളടിക്കുന്നത് കൊള്ളടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അത് വെറും ഇത് മിഥ്യയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവര് ഫോറിൻ കമ്പനീസിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടത്തുകയാണ് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ രേഖകൾ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതാണ് ദേ ആർ സൈഫണിങ് ഓഫ് ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫ്രം അവർ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് അവർ വെൽത്ത് അത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാവങ്
അതിന്റെ അല്ലാതെ മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇത്രയും പാനതലവിടാനതിനെ പോലെ വളരെ ശക്തരായ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കളുള്ള കേരളത്തിൽ അറുപത് എഴുപത് വർഷമായി കേരളം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഒരു കേരളത്തിൽ ഇന്നും തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിലുള്ള അവസ്ഥകളെക്കാൾ മോശമാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഭരണത്തിൽ വരുന്നു ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണ് പെമ്പിളി വരുമ്പോൾ പോലെയുള്ള യൂണിയനുകൾ ചോദിച്ചത് ശരി ആനത്തലവിടെ മാനന്തരം ഒപ്പം തന്നെ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ സി എൻജോയ് അഡ്വക്കറ്റ് സുശീലാപ്പെട്ട് വി ഡി സതീശൻ പി രാജു വനം മന്ത്രി നന്ദി ന്യൂസ് നൈറ്റിൽ സഹകരിച്ചതിന